finale si trova all'interno del santuario dei cetacei. È una zona molto particolare per la presenza di canyon che eh, si spingono vicino a costa e che creano delle condizioni favorevoli per la presenza di varie specie di cetacei. Capodoglio ha una fortuna, cioè si può sentire con degli strumenti specifici chiamati idrofoni. Il Capodoglio fa un click particolare che si può sentire e riconoscere facilmente e questo ci permette di sapere quando il Capodoglio è nelle zone che stiamo indagando e quindi aspettare la sua immersione per poter poi fare la foto identificazione dell'animale. A seguito della nidificazione della, di una tartaruga caretta caretta nelle sue spiagge del Finalese, abbiamo avuto modo di osservare i piccoli di tartaruga che si avviavano verso il mare. L'evento eh, di Finale ha ispirato poi la realizzazione di una serie di diorami di nidi di tartaruga caretta caretta. Questi modelli sono stati realizzati prima con un sistema di modellizzazione 3D, poi questi piccoli modelli di circa 5 cm sono stati riprodotti eh, stampandoli in stampi di silicone in modo da poter riprodurre un certo numero di esemplari in varie posizioni. E una volta i ragazzi i giovani, i ragazzini, devono andare alla spiaggia. Alla spiaggia trovavi i pescatori, trovavi la gente di mare, parlavi, vivevi con loro e imparavi. Adesso non c'è più. I bambini vanno in giro per il, paese, per il paese da soli, in balia delle onde, non sai dove vanno. E la pesca è un lavoro che bisogna saperlo fare, anche ci vuole il tempo a imparare, non è che ti fai il pescatore da un giorno all'altro, perché se non lo fai con passione non lo fai il pescatore. Questa barca si chiama Teresa Madre, è una barca che usavano per la lampare, una barca da lavoro, barche di questo genere, hanno delle storie da raccontare. Il fatto di averla restaurata, averne sostituito grosse parti, è una forma di rigenerazione. Sarà qualcosa di diverso che si porta dietro un po' di quella vita, un po' di quella storia che c'era prima. Una passione nata intorno agli anni 2000, abbiamo cominciato ad andare per mare e eh, a, vedere, a vedere quello che c'era. Piano piano la curiosità, la passione ci hanno portato a, ehm, a documentarci. Tante volte noi pensiamo che per vedere una balenottera comune, per vedere un capodoglio, bisogna andare chissà dove. Non tanti sanno della presenza del santuario dei cetaci in generale, ma neanche della possibilità di poter vedere un capodoglio, appunto il predatore più grande dei nostri mari, o la balenottera comune, che è comunque il secondo animale più grande al mondo, eh, davanti a casa, letteralmente. È necessario costruire la conoscenza per capire, soprattutto alle nuove generazioni, che ehm, quello che c'è nel mondo è patrimonio di tutti. Sicuramente la conoscenza che si può trasmettere eh, al prossimo è il modo migliore per poter far sì che anche le persone siano le, le prime, cioè tutti coloro che usufruiscono dell'ambiente marino, possano sentirsi coinvolti nel monitoraggio, nella gestione e nella tutela di questa diversità. Quando si è con questi animali si ha la sensazione di, di essere tranquilli, di essere protetti, trasmettendo quello che si prova, forse appunto per appunto potremo avere un turismo sempre più consapevole e informato.